Hello, Conquers is here, your mother nanay. How to cook tokwat baboy with tose. Isang ulam idea na naman na madaling lutuin, madaling mahanap ang mga ingredients at syempre, masarap. Tara po, samahan niyo po ulit akong magluto. Una, ito po yung mga sangkap na ating gagamitin. 500 grams pork belly, cut into small cubes. 4 pieces tokwa, cut into small cubes din po. Tandaan nyo po na hugasan nyo po muna ang tokwa bago nyo po hiwain. 1 cup kinchay or 20 pesos na kinchay, yun po yung halaga ng pagkakabili ko po sa palengke. 180 grams black beans or tausi. Ito po yung nasa isang maliit na lata. Nadrain ko na po siya, natanggal ko na po yung liquid na galing sa lata. 3 tablespoon minced garlic. 3 fourth cup tomatoes. Tinatanggal ko na po yung buto ng kamatis para hindi po mabilis mapanis ang ulam. Half cup red onions na hiniwa po ng maliliit. 1 piece north cube pork. 2 tablespoon soy sauce. Silver spoon po ang gamit ko dito para hindi po masyado maalat. 2 tablespoon likam key brand panda oyster sauce. 1 tablespoon white sugar. Ground black pepper. 1 fourth cup cornstarch. At 2 cups cold water. Pagkahaluin ko lang po mamaya ang cornstarch at water, ito po yung magsisilbing pampalapot natin mamaya. At so, sa ating tokwa at baboy with tausi. Sisimulan ko pong lutuin yung ating tokwa. Nakalimutan ko palang isama sa ingredients ng cooking oil kanina. Maglalagyan lang po ako ng oil sa mainit na kawali. Ito po yung gagamitin natin pang prito po ng tokwa. Kailangan po mainit na mainit po ang ating mantika bago po ilagyan tokwa. Para hindi po matilalsika na inyong magandang kamay, ilagay niyo po yung tokwa sa sandok. Saka niyo po ilagay sa mainit na mantika. Huwag niyo pong erekta ng hulog gamit ang inyong kamay dahil baka po matilalsika na mantika. Sayang pong ating magandang kamay. Nakalagay lang po ito sa malakas na apoy para mabilis pong maluto ang ating tokwa. Luto na po ang tokwa, pwede nang hanguin at ilalagay ko po sa strainer. Bukod sa strainer, pwede nyo pa din po itong ilagay sa paper towel para mas masipsip po yung excess oil. Okay, next batch. Ganun pa din po, lagay nyo po yung tokwa sa inyong sandok para hindi po tayo matilalsika ng mantika. Luto na po yung last batch ng pinirito natin tokwa. Pwede na po ito hanguin. Ito pong pinagpirituan ng tokwa, hindi ko po siya gagamitin sa panggisa sa ating tokwa at baboy. Gagamitin ko po yung oil na to pang prito po sa ibang lutuin. Para hindi naman po sayang kasi kapag ganito, pwede pa po sa pangalawang gamit ang mantika. Set aside the fried tokwa. Next, ilalagay ko sa kawali yung 500 grams pork belly. Titimplang ko lang po ito ng konting patis. Tapos, papabayaan po natin magtubig ang ating baboy. Hanggang sa lumabas po yung natural oil galing po dun sa belly. At yung kakatas na mantika galing po sa pork belly, yun po yung gagamit kong pangisa sa tokwa at baboy. Tatakpan ko lang po ito habang nakalagay po sa malakas na apoy para mas maluto po ng pantay ang ating pork belly. Ayan, medyo natutuyo na po yung tubig na galing po dun sa baboy. Kapag ganitong matutuyuan na siya, mas importante po na nakatakip po ang ating kawali. Bakit ka mo? Kasi once na nagmamatika na po ito, magtitilalsikan po siya. Kaya gantong halo po ang ginagawa ko para hindi po ako matilalsikan ng mantika. May balat po kasi yung aking pork so pwede nyo rin pong patanggalan ng balat. 
Shake, shake, shake kaminsan-minsan para magpantay ang luto. Ayan, makikita nyo po medyo nagbrown na ating baboy at lumabas na po yung mantika galing sa baboy. Set aside ko po muna itong ating naluto na pork belly. Tapos sa parehong kawali, dito din po ako magigisa para mas malasa. Ito na po yung ating naluto na pork belly. Malasa po ito dahil meron na pong timta na patis. Next, magigisa po ako ng 3 tablespoon minced garlic. Kisa lang po sa mahinang apoy sa loob ng 20 seconds. Or hanggang sa umaroma po ang ating bawang. Next, half cup red onions. Igigisa ko lang po ito ng 3 minuto sa katamtanong apoy. Next, 3 fourth cup tomatoes. Sa kamatis, mas tatagal lang po ang gisa. Mas lamog na lamog po ang kamatis sa pagkakagisa, mas masarap po ito sa ating lutuin. Kapag ganitong lamog na ang kamatis, pwede na po natin ilagay ang ating cooked pork belly. Gisa lang po ito ng 1 minute para mas maging malasa po yung ating pork belly. Next, yung ating tausi or black beans. Tinatanggal ko po yung sabaw nito galing sa lata dahil maalat po yun. Next, 1 cup kinchay. Next, 1 piece nor cube pork. Hahaluin ko lang po ito ng 1 minute sa malakas na apoy. Next ko na ilalagay yung ating pampalapot na cornstarch and water mixture. Ito na din po yung magsisilbi natin sauce. Haluin lang po ni isang halo, tapos next na po natin ang mga pampalasa. 2 tablespoon oyster sauce. Two tablespoon soy sauce. One tablespoon white sugar. At paminta. Yung white sugar nga po pala ang babalansya sa lasa ng ating chocolate baboy. Haluin lang po natin mabuti at kapag naglapot na po yung ating sauce, doon na po natin pwedeng ilagay ang ating fried tokwa. Ayan, okay na po yung ating sauce. Pwede na po natin ilagay ang ating fried tokwa na napirito kanina. Pagkalagay po ng fried tokwa, alutuin lang po natin ito ng 1 minute para maabsorb po ng tokwa yung sauce natin. After 1 minute, ayan, ready na po ang ating tokwa at baboy with tausi. Isa sa mga ulam na napakadaling lutuin pero masarap. Ako po para mas tipid, minsan mas dinadamihan ko po yung tokwa para mas dumami po yung ulam. Tara, sandukin na po natin ang ating tokwa at baboy with tausi at sandukin na din po natin ang mainit na kanin. Don't forget to tag me on Facebook kapag nasubukan niyo po itong aking simple at napakadaling recipe. My Facebook page is Con Cruz the Modern Nanay. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe and click the bell button para updated po kayo palagi sa mga i-upload ko na yummy recipes. Hanggang sa ulitin, ingat po tayong lahat.